हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड एट जनरल साइंस का फिफ्टीन नंबर का चैप्टर साउंड उसकी एक्सरसाइज तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से अपना फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स ए है द रीजन इन अ साउंड वेव विथ हायर प्रेशर एंड डेंसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन एंड दैट विथ लो प्रेशर एंड डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन सेकेंड क्वेश्चन है मीडियम इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ साउंड सी द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस पर सेकेंड इन अ साउंड वेव इज वन थाउजेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज फाइव थाउजेंड हर्ट्स डी है डिफरेंट साउंड नोट्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और ई e है इन लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू साउंड एनर्जी सेकेंड क्वेश्चन से गिव साइंटिफिक रीजन ए है इट इज इसेंशियल टू चेंज द टेंशन ऑन द वोकल कार्ड कॉर्ड एज वी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट फ्रॉम अवर लैरिक्स आंसर डिफरेंट साउंड नोट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेंशन इन वोकल कॉर्ड्स हेंस इट इज इसेंशियल टू चेंज द टेंशन इन अ वोकल कॉर्ड्स एज वी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट फ्रॉम अवर लैरिंग्स बी है एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून कैन नॉट हियर इच अदर डायरेक्टली आंसर द मून डज नॉट हैव एटमोस्फियर since since there is no medium which is necessary for generation and propagation of sound between the astronauts direct sound propagation between them is not possible three hence two astronauts on the moon talking to each other directly will be unable to listen to each other c h as the sound wave propagates from one place to other in air the air itself is not required to move from one place to the other answer first when sound is produced it is transferred in the form of vibrations second vibration produce energy which gets transferred from one particle to another from one alternative compression and refraction third since there is only transfer of energy and not transfer of matter particles only vibrate about fixed position but do not move for hence air itself is not required to move from one place to other third question say how are different sound notes generated in musical instrument like guitar which uses string of sound generation and flute which is used blown air for sound generation answer first instrument like sitar violin guitar use string for production of sound second in string based instrument the frequency of vibration of the string is changed by changing the tension on the string and or by changing the vibration length vibrating length of the string using fingers third this result in generation of different notes for instrument like flute senai use air blown into pipes for the production of sound the holes of the flute are open or closed to change the length of vibrating air columns in flute six the frequency of waves therefore change and its result in the production of different notes seven in flute different notes can be generated by changing the way of air blowing also क्वेश्चन फोर है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन अमन लैरिंग्स एंड अ लाउड स्पीकर आंसर इज साउंड प्रोडक्शन इन लैरिंग्स यहाँ पर लैरिंग्स के डायग्राम दिए हुए ठीक है उसके बाद आंसर देखते हैं इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स सेकेंड टू होकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस दाइज बॉक्स ऑफ लैरिंग्स इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पैसेज ऑफ इयर्स थर्ड When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Fourth, muscle attached to the vocal cords can make the cord tight and loose. Fifth, when the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different.
नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन इन लाउड स्पीकर यहाँ पर लाउड स्पीकर के डायग्राम दिए हुए तो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाउड स्पीकर कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट सेकेंड अ कॉइल इज वॉर्म अराउंड इट एंड इट्स करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल इट्स ऑल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड थर्ड इट टू मैग्नेट्स आर बॉट नियर ईच ऑर्डर दे मूव डिपेंडिंग ऑन दियर पोजिशन फोर इन द सेम वे डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ड्यू टू कॉइल द कॉइल मूव बैक एंड फोर फिफ द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोमेंट द कॉइल डिपेंड ऑन कॉइल सिक्स एज द कॉइल मूव द कॉनिकल स्क्रीन ऑफ लाउड स्पीकर विच इज अटैच द कॉइल ऑल्सो मूव बैक एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विथ नीट डायग्राम टू प्रूव द फॉलोइंग साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है डेमो है यहाँ पर मीडियम इज ने फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड उसके डायग्राम दिए है और डायग्राम के साथ हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है तो एक्सप्लेनेशन ठीक है आंसर इन एन एक्सपेरिमेंट प्लेस अ वैक्यूम टाइट बेल जार ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सर्फेस Second, connect the bell jar to the vacuum pump via a tube, or we can remove air inside the bell jar using the vacuum pump. Third, the bell jar should contain an electric bell which is connected to power supply through the lid of the bell jar. Fourth, at the start of experiment, the vacuum pump is off and the bell jar contains air. Fifth. If the two electric bell is now switched on, the bell start ringing, and the ringing can be heard from outside the bell jar. Six. Now the vacuum pump is switched on, start removing the air from the bell jar. Seven. As the quantity of air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside also decreases. Eight. If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of the air like inside bell jar will be low. At this point, the level of ringing sound will also be very low. Nine. This experiment demonstrates that sound generation and propagation need a medium. For example, a medium like air. Next time, match the following. So here, for you, match the following. A or B. First of all. Human larynx vibration in vocal cords. उसके बाद loud speaker vibration of screen. Third, जल तरंग vibration in air and column. उसके बाद tuning fork vibration of metal arm. और sitar vibration in strings. Thanks for watching video. यह ता आठवीं चा मराठी सेमी अन्य इंग्रजी या माध्यमन चा सर्व विषय चा स्वाध्याय चा नव नवीन वीडियो साथी चैनल ला सब्सक्राइब ना की करा लाइक करा कमेंट करा अन्य वर्ग मित्रा ना शेयर करा